Halleluja. Ek het die dagwoord, uh, vandag uit Johannes 14, en uh, interessant, duidelijk is het vandag ook Pinsterdag, en is daar een focus op die Heilige Geest, en wil ek die uitdag, ja, dat daar nie net vandag nie, maar het ons rarig sal verstaan, hoe om te focus op die Heilige Geest. En ek vraag dat jy, as jy nie gedoop is in die Geest nie, maar dat jy die, na iemand toe sal gaan, verdoping in die heilige geest, wat is doping, heel eerstens my broer, my sis, was die heilige geest, wat achter jou gekom het, die woord vir jou opgemaak het, en jy het Jezus aanvaar, en toe jy Jezus aanvaar het, het die heilige geest, in jou geest kom woon, en jy Romeine 8, die heilige geest, getuig in jou geest, hy praat met jou in jou geest, jy het een getuienis in jou geest, dat jy kind van God is, hy roep uit in jou geest, en saam met jou geest, Abba, wat beteken, Papa, dit is heilige geest in jou geest, en heilige geest kan jou leie, heilige geest kan met jou praat, maar dan staat het die dimensie van heilige geest nie net in jou nie, maar heilige geest om jou, jy in die heilige geest. En het is met die doping met die heilige geest. Sommige sê dat spreken tale is die teken in die handelinge 1.8, maar jylle sal kracht ontvang wat die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees. Vir jou as bewys, as jy wil weet, of jy gevul is met die Heilige Geest, jy sal al hoe meer het dring in jou hee, om te kan praat oor Jezus. Het jy net hierdie vrees oor jou, om te kan praat oor Jezus. Laat ons nie gedoop wees in vrees nie. Laat ons nie gedoop wees in al hierdie ander goed nie. Laat ons nie gedoop wees in omstandighede, gedoop in in intimidatie, gedoop in spanning, gedoop in al hierdie, gedoop in ons eie opinie, gedoop in ons vlees. En jy kan versuip in jou vrees. Maar weet jy, wanneer jy gedoop is in die heilige geest, gaan jy nie versuip nie, jy gaan asme. Jy gaan asme. Vir die rest, jy kan versmoor. Vir die rest, jy kan versmoor. Iemand gedoop in bitterheid, hy het wel asme om sy bitterheid te verbaliseer, om sy bitterheid te leef, want hy is gedoop in bitterheid. Maar God ons vry maak, dat ons gedoop sal wees in sy gees. Amen. Halleluja. Maar ek wil net in die verduideliking volgens een paar vertalings, en net wat vanuit die Grieks en in die oude vertaling, die Hebreeuws, uitkom wil ek vir jou jou aandag gee op, op een paar verse. Kom, ons begin net maar eers by 14 vers 1. Laat jylle hart nie ontsteld word nie. Glo in God en glo ook in my. Wat, ek wil nie die sinniekie deurgee. Laat jylle hart nie ontsteld word nie. Wat sê die nog gestelde? Glo in God, glo ook in my. God die Vader, glo ook in my, die Seen. As ek ontsteld is, my broer en my sis, wat het gebeur toe hulle in die storm was, hulle was ontsteld. Hulle was ontsteld, hulle het Jesus wakker gemaakt en gesê, gee jy nie om dat ons gaan omkom nie, dat ons gaan vergaan nie. Hulle was ontsteld in die storm. Maar wat moes hulle gedoen het? Hulle moes gegloed in God. Die ontsteltenis wat jy kan ervaar, waar is Godse vrede? Eerstens moet jy geloo, God is in beheer. Eerstens moet jy geloo, jou geloof. In God die Vader, geloof in God die Seen. Deel met jou ontsteltenis, nie vrede eerstens, dat die dinge moet rechtloop, die omstandighede moet rechtloop, daar gaan jy nie meer ontsteld wees nie, jy moet het uitgesorteer het met die persoon, met wie jy nou een issue het, of een ding het, nee, nie dan is die ontsteltenis weg nie, ontsteltenis is nie weg, doordat al die omstandighede recht is nie, ontsteltenis is weg, as jy verstaan hoe om in jou God, jou vader te glo, en hoe om die in die seen te glo, kom ons deel met die ontsteltenis, Glo in God, glo ook in my. Daarom beveel ek jylle, wees nie ontsteld nie. Laat jylle hart nie ontsteld wees nie. Dis wat God sê in daar die gedeelte. Dan praat hy alles daar so van hoe Jezus sal gaan en die plek vir ons voorberei. Maar in die plek voorbereiding van hoe hy eindelijk sy kerk gaan bou en een woning gaan maak vir God die Vader en vir ons. Hy sê daar so, hy gaan om vir ons plek te berei. Hy gaan vir ons plek te berei een woning. Maar my broer, my sis, net in die selfde gedeelte, verder in vers 23, sê hy, maar vir ons gaan na jylle kom, en vader gaan sy woning by jou maak. 
So, hoe gaan hij om voor ons plek voor te bereiden in die hemel? En dan, 20 verse later, dan zei hij, mijn vader gaan komen in wonen maak bij jullie. Hallo? Uh, die voorbereiding, wat hij voor ons maakt, is samen met ons, die kerk, sy kerk te bouw, sy kerk te bouw, sy kerk te bouw, vanuit die hemel, gesete in hemelse plekken, jij samen met jou God, in die kerk wordt zij woning, in jou woning. Als ik en jij niet leer hoe die kerk ook mijn woning wordt, nie, hoe, dat ik niet net als kerk, die Griekse woord ecclesia, dat ik niet net uitgeroep is uit die duisternis en die wonderbare lucht om te verkondigen die dichten van ons God, sê Petrus, nie net my roeping wat ik verstaan, uitgeruk uit die rabbies, en dit beteken Ecclesia, die kerk, met een mandaat, kerk beteken jy is met een mandaat, jy, daar het een actie plaasgevind, maar kerk moet een woning word, kerk is nie noodwendige woning nie, kerk as jy wetties naar het kyk, as jy vanuit de geest van godsdienst naar het kyk, as jy in performance kyk, is kerk, ek gaan niet kerk toe, maar ons is hier om het onze mandaat het. Ons is vanmorgen hier om het onze mandaat het. En om het ons in die vrees van die Heere hier die mandaat wil vervul. En die mandaat is, dat dit wat ons bouw saam met Jezus, vaderse woning sal wees. Vaderse woning sal wees. Ek gaan om vir julle plek voor te berei, wat is die eerste ding wat hy gedoen het? Hy die bloed. Die present het die blad, so dat ons die recht het om voor God te verskyn, so dat ons die recht het om bij God te wees, en so dat God bij ons kan wees, zonder dat ons vergaan. Want God is een verterende vier, geen vlees kan voor hom roem nie. Maar so dat die vader sy droom kan vervul, en het is dat ons sy woning kan word, die nasies. Daarvoor het Jezus gegaan. En hy present het his blad, en in sy bloed gesê, Vader, hier is die weg, hier is dit, dit kan gebeur. Die nasies kan die woning wees, en hulle kan by die woon. Hallo, is ons met mekaar. Maar dan hy sê, as ek gaan, vers 16, is het vers 16 waar ons gaan gaan? Ek denk so. En ek sal die vader bid en hy sal julle een ander trooster gee om by julle te bly tot in eeuwigheid. Die geest van die waarheid, waar die wereld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Hoekom sal jy die heilige geest beleef? Want al haar die facette besluit jy, dit gaan deelwees van my leven. Wat beteken dit? Ek sal die vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot in eeuwigheid. Dis nie net God in jou nie, God in jou nie, want dis wedergeboorte, dis wedergeboorte. Maar as God by jou en Jezus kom en bid dat jy verstaan wie is die God wat by jou is, nie net God in jou nie, maar die God wat by jou is. God by jou Ons sien dat Johannes sê, Jezus sal ons doop in die heilige geest en in veer. Heilige geest gaan die wedergeboorte gee binnen jou hart, sê die skrif. In jou hart gee hy die wedergeboorte. Maar Jezus gaan bid dat die heilige geest by jou is en om jou is. Hy gaan jou doop in die heilige geest en in die veer. In die vier, dat jy skoner, skoner, mooier sal word, soos goud wat gelouter is dier die vier. Dat die robbies moet verdwijn, daarmee gaan Jezus jou help. Soos hy wat jou doop in die heilige geest as vier. Maar ook net in die geest gedoop, so dat ek kan, wat is mooi woord vir flaris, so dat ek kan blossom, so dat ek kan floreer in dit wat God vir my leven het. Amen. Ek sal die vader bid, hy sal julle aan die trooster gee. Ons gaan na die woord trooster, kyk, 7 facette van die woord trooster, om by julle te bly, tot en eeuwigheid. Die geest van die waarheid, 
die geest van die waarheid, die geest wat net waarheid kan praat, praat wat die heilige geest praat, en dis die woord, praat en glo wat die geest praat, en jy sal sien hoe hy werk in jou leven, praat rabbies, begin nonsens praat, praat bitterheid, en die geest van bitterheid herken sy taal, en die demoon van bitterheid sal by jou kom woon, die geest van kompromis, leer om te lieg, om te lieg vir jou pa, lieg vir jou ma, lieg vir die en, lieg vir jou self, dis die grootste probleem, leens vandag is nie, wat jy eerstens vertel aan ander nie, die eerste probleem is, dat jy die leen glo oor jou self, want of ek glo wat die woord sê van my, en as ek nie glo en sien wat die woord van my sê nie, gaan ek een leen glo, ek kies nie om een leen te glo nie, as ek nie kies om die waarheid te glo nie, kies ek om die leen te glo, ek hoef het nie actief te sê nie, maar ek kies die leen, van hoe dit nie reg is nie, hoe die vader nie reg vir my lief is nie, hoe ek nie toe kan my leef nie, hoe dit net te dreig is, hoe dit net moeilik gaan, hoe dit net, ja, en ek hoef nie die leen te sê, om dit te glo nie, maar as ek die waarheid begin glo, is daar een gees, wat nader kom, en wat dit vir my oopmaak, en dit is God wat by my woon, die heilige gees, wil jy verhouding heen met die heilige gees, dit is die gees van die waarheid, kom in die woord, en vir die heilige gees, maak het vir my oop, maak het asjeblief vir my oop, want wat sal die heilige gees doen? Minus vers 26, maar kom ons net toe daarby, die gees van die waarheid, wat die wereld nie kan ontvang nie, die wereld kan het nie verstaan nie, die wereld kan nie verhouding heen, Jy kan goed hoor wat die raad van hierdie man en die raad van daar die een en die raad van dit, maar dit is nog nie waarheid wat jou gaan vry maak nie. Dit is beginsels wat godelike beginsels selfs kan wees. Maar as jy wil waarheid ken wat jou vry maak, hierdie waarheid wat jou vry maak, lei jou in een verhouding. Dit maak jou vry vir een verhouding. Dit maak jou nie vry so dat jy beter leven kan heen nie. Daar is ouwens daar buiten, hy het baie raad vir jou. Daar is baie ons wat vir jou baie raad kan gee om een beter leven te hee. Maar dit is nie raad van die heilige geest, dit is nie die waarheid wat jou vry maak vir een verhouding nie. Daar is raad as waarheid wat jou vat, wat jy vat vir een verhouding met God. En daar is raad wat die wereld jou kan gee, wat betek jou tien keer meer greid kan lyk maar dit is net vir een beter leven. Dit bring jou glad nie in een verhouding met God nie. In teen nie, op een tyk hier gaan het jou verder wegvat. Wat jy eindelijk kan denk, ek is nie in hoogmoed, ek is slim nie. Nie, ek het hier al hierdie antwoorde, nie met die arrogantie nie, maar ek het hierdie antwoorde, so ek het eindelijk nie God nodig nie. Daar die ouwe nie wel. En met sy antwoorde kan hy God wegredeneer selfs. En dink God is een eng boksie concept wat werk vir sommige mense, wat genoem word christene. En gaan jy op die feite, gaan verduik jy die ou, fantastiese maniere hee, om dit deur te gee, en hy kan dit deur gee, hy kan dit deur gee, maar dit kan jy nog verder net wegvat, verder wegvat van God. Want volg jy die beginsels, my boetmy sis, kan jy beter lewe, kan jy beter lewe as christene, kan jy beter lewe as baie ander christene, maar nie een verhouding heen nie. Maar geest van die waarheid, as die geest van die waarheid die berader is, dan vat hy jou in een verhouding in. En dit is die verskil. Mag jy heilige geest vandag op nie toelaat, om een waarheid so in jou los te maak, vir verhouding met die vader, en een verhouding met die seen. Amen. Die geest van die waarheid, wat die wereld nie kan ontvang, hulle kan nie die verhouding heen nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie, die ken praat weer eens van een verhouding. Ek kan hom sien in my geest, Wat kan jy om sien? Jy kan om sien in die woord, as die woord in jou waarheid word. Dis wanneer jy om kan sien. Wat beteken sien? Die gerechtverdige sal in die geloof wandel. Hebreus 11.1 Wat is geloof? Vaste vertrouwe van die dinge wat ons nie 
sien nie. So in geloof sien jy. Ja, maar my geloof is wat kom in die woord. Geloof in die gehoor, gehoor in die woord. Romeine 10, 17. Ne? Kom in die woord. As jy in die woord kom nie, hoe wil jy nie sê, jyre, geef my meer geloof. Jy kan maar bid, dan, jyre, help my om discipline te hee, om by die woord uit te kom, so dat ek geloof kan hee, so dat die vijand die net oor my loop. En my mislei, en denk, ek is nou vreselijk slim, en ek het al die antwoorde vir die lewe, en ek vergelijk my lewe, en ek het een beter lewe as die christene. Mag God jou help. Amen. Mag God my help. Mag ek om sien en geloof, dat ek een verhouding met hom kan hee. Hoe kan jy een verhouding met hom hee, as jy hom nie sien nie? Jy sien hom in geloof, en vanuit geloof het jy een verhouding met hom, en jy laat die geest van die waarheid toe, om die verhouding lewe te gee. Jy laat die geest van die waarheid toe, om jou vry te maak vir verhouding. Kom ons sê, vry maak vir verhouding. Eer die geest van die waarheid. Maar jylle ken hom, Jylle het verhouding met hom. Ken, dis hier net informatie nie. Baie ouwe, die ander het informatie. Maar jy het te ken, ek in Noosko is die Griekse woord, in Noosko, wat beteken is een verhoudingsken is. Jy het een verhouding met Emil. Maar Nicolien het een ander verhouding met Emil. En beteken jy dan ken sy so klein bykie van sy swakhede ook. Nie een van ons nie. Maar wat sê ons? My boed my sis, daar is ken en daar is ken. Hallo? En hierdie praat van verhoudingskennis. Maar jylle ken hom omdat hy by jylle, omdat, omdat, omdat hy by jylle is en in jylle sal wees. Amen. Dan vers 26. Maar die trooste die heilige gees. Ja. Ja. Maar die troost die heilige geest, wat die vader in my naam sal stuur, hy sal jylle alles leer en sal jylle herinner aan alles wat ek vir jylle gesê het. Hy is committed dat daar verhouding moet wees. Hy sal jylle alles leer en alles wat ek jylle gesê het, want hy het een commitment as geest van die waarheid om jou vry te maak om een verhouding te hee. Vry te maak vir verhouding. Daarom gaan hy nie uit homself praat nie maar heilige geest gaan jou inlei vir verhouding met die vader, verhouding met die seen. Die seen gaan jou inlei tot verhouding met die vader. Die seen sê, jy moet nie my vraag nie, vraag die vader in my naam, ek is die weg tot die vader. Hallo? Vader sê, as jy in my seen glo, kyk, sy naam is die naam, boe elke naam, focus op die seen. God in drie enig in die skoonheid van nederigheid, wat focus die een op die ander. En dit hoe hy wil hee, God wil hee, jy moet verhouding hee met vader, seen en heilige geest. Nou, in daar die woord, in daar die woord, trooster, interessant, is daar een jylle paar verse, is daar een jylle paar verse, in openbaring, ons gaan nou nie vandag dan, gaan jy gaan om kan, ek was jy nie net soek nie, maar jy kan om, as ek vir jou net iets van vandag sê, openbaring 1-4, of, Ach, jylle is ons nie haastig huis toe nie, nee. Gelukkig sê niemand iets. Kan ons nou openbaring 1 toe gaan gauw? Merk het somme daar. Want jy moet een studie gaan maak van dit, rarig. Openbaring 1 vier. Ek het geen groter blijdskap. Nee, dit is 3 Johannes. Johannes aan die sewe gemeentes in Asie, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is. Nou daar is onsaglik baie verskillende leringe rondom die sewe geeste wat voor sy troon is en wat het beteken. Is dit sewe voudig? Is dit soos in Jezus is die weg waar het in lewe? Maar hy is ook die brood van die lewe Hy is ook die Seen van God, maar hy is ook God. Kom ons sit een stikkie van die een kant. En of ons het nou vandag sê, sê we facette, en ons sê, sê we geeste, ons weet God is God die enig. En het is die geest van God, hallo, 
die vader en die seen. Ons praat oor daar in een ander dag, maar interessant, dit is wel belangrijk om te verstaan, wat is dan die zeven geeste, wat wil God voor ons sê met dit? En vandaag kijken we ons naar een klein stukje van dit. Dan hoofdstuk 3 vers 1. Ik schrijf aan die engel van die gemeente van Sardis. Dit is hij wat die zeven geesten van God in die zeven sterren heet. In die zeven sterren heet. Interessant. Hoofdstuk 4 vers 5. En daar het weerlichte in donnersla in stemmen uit die troon uitgegaan. Mijn boet, mijn zus, jouw stem is belangrijk. Je kan jouw stem verheffen in jouw woede. Je kan stem geven aan jouw betrekking. Je kan stem geven aan jouw depressie. Dat is alles oké. Okay. Maar aan die einde van die dag, aan wat je stem geeft, is die een wat jij eer. Is die een wat jij op focus. Is die een wat jij ziet als realiteit. Dit wat niet realiteit is, niet jij. Je het zaak met dit. Maar voor dit wat voor jou een realiteit is, aan dit gaan, voor dit gaan je je mond opmaken. Wat is een protest op toch? Ik sta voor iets. Ik wil stem geven aan dit waarin ik gloe. Iets wat voor mij onzaggelijk belangrijk is, wil aan wil ik stem geven. Als God voor jou belangrijk is, ga jij stem geven aan dit. Als dat zelfs stemmen uit die troon van God komt. Dan betekent het stem is belangrijk. Als je iets wil weet van die troon van God. Daar het weerlichte donderslag, stemmen uit die troon uit gegaan in zeven vier fakkels, waar die zeven geesten van God is, het voor die troon gebrand. Hoofdstuk 5, vers 6, laatste die in. En ek het gezien en kijk in die middel van die troon in die vier levende wezens. En in die midden van die ouderling staan daar een lam als hij geslag is. Met zeven worrings en zeven oeën. Waar die zeven geesten van God is wat uitgestuurd is over die hele aarde. Nou praat het van zeven worrings. Dit is baie, baie, baie symbolies. Baie ons kan baie verkeerd gaan. Hallo? Is ons met mekaar. Baie keer in die worrings iets gesê van, van een eer, van een statuur. Hallo? Want in die worring geblaas is, is het daar is met gezag aangekondigd dat daar is een oorlog wat kom. Die blaas van die worring, wat gezag gehad het, as jy dit hoor. Vandaag zelfs nog, met die worrings van een bok, is het amper as het, en is het soos een statuur wat gegeven wordt. Heilige gees, focus die statuur op Christus. Hallo, is ons met mekaar. Dat is al wat ik met daar sê. Maar interessant, dat in Jesaja, in een altweerie gedeeld is, is daar zeven facetten wat uitgelegd wordt. Kijk je even al, soos in, in, die, in die Amplify komt het mooi dier, mooi dier. Nou ek het met die Amplify dit probeer vertaal in Afrikaans, so kom ons kijken hoe gaan dit. Eerst die in, die bijstand, hij is in Engels die wat het wil neerskryf, stand by, you'll stand by, versterker, klinkt soos elektriciteit en zulke goed, versterker, your strengthener, in Engels kan je skryf, strengthener, kom David, je moet ons neerskryf nie, daar is jouw berader, counselor, counselor, intercessor, intercessor, dit verstaan ons, advocaat, advocate, helper, helper, trooster, jo, comforter. Al zeven wordt genoemd in die twee, twee gedeeltes. En mijn vraag van jou vandaag is. Kan jij God vragen om voor jou op te maken? Wie is God in al jullie zeven facetten? Hoe komt openbaar hij omzelf in al jullie zeven facetten? Hoe komt openbaar hij omzelf en sê, I'm the standby. Ik is jouw bijstand. Want hij wil, hey, jij moet focus op hom als bijstand. En jij moet hem aanvaar, jij moet hem toelaten als hij in wat bij jou staan. 
gaan jy hom ignoreer, gaan jy hom eer, gaan jy hom toelaat, om dit te wees wie hy sê hy is. As ek respect vir God het, gaan ek hom toelaat om te wees wie hy is. Daar een wat sê hy is koning, maar ek gaan my toelaat om koning te wees nie, want ek glo nie in hom as koning nie. Ek het nie respect vir hom as een koning nie. Dan gaan ek nie met een verhouding met hom nie, ek gaan myself nie positioneer ten oor hom as een koning nie. Dis nou daar so in die oorloe, daar so in die oud testament, daar so met baie jeugwekies in die geschiedenis, wat ons nou al gesien het, nee. Dat is een sekere manier hoe ouwens hulle positioneer ten oor Zelensky, ten oor Putin, ten oor Biden, ten oor wie ook al, ten oor politieke vergeere. En op een sekere manier kan jy sekere, selfs by ons met een verachting, vloeke uitspreek ten oor sekere mense. Maar kan ek vandag sê, ek gaan die heilige geest toelaat om te wees wie hy is. Ons focus op die heilige geest vandag, my moed my sis. Ek vraag jou, soos wat baie ons in julle al gehoor het, ja, hy is soos die wind, en het voel dan, hoe het jy verhouding met die wind? Hy is soos die vier, hoe het jy verhouding met die vier? Hy is soos die levende water, hoe het jy verhouding met die levende water? Hy is soos die vloe en die late reens, hoe het jy verhouding met die reen? Maar het verduidelik net iets van sy karakter, het verduidelik net iets van hoe hy tot jou wil werk, hoe wil hy werk as vier, hoe wil hy werk as levende water, hoe wil hy werk as die reen? Hoe wil hy werk soos die wind in jou? Dit is net verduideliking so dat jy begin verstaan, hoe moet jy jou verhouding artikuleer met hom? Hoe moet jy iets van sy werking verstaan? Is jylle met my? Sublief, daar die preek wat ons vandag gestuur het op die family groep, ons sien daarop is nie kyk op die Our Father's Home Channel op YouTube. Gaan kyk weer op net wat ons praat oor die doel van die gaves van die Heilige Geest. Hoe gaan jy hom toelaat? Jy kan al daar neerskryf, asjeblief, en jy wil stand by. Stand by. Jylle gaan weet, die dokter wat sê, hy is op roep, dokter wat sê, I'm on stand by the weekend. Wat beteken dit? Ek is gereed om daar te wees vir jou. Ek is, ek het myself voorbereid, om daar te wees. Dit is een oproep, en ek vat die verantwoordelikheid, om daar te wees vir jou. Heilige Gees, is die een, wat gereed is, om daar te wees. As jy roep, gaan hy daar wees. As jy tot die Vader roep, gaan hy daar wees. As jy tot Jezus roep, gaan hy daar wees. As jy tot die, tot ons vader, hom die heilige geest roep, gaan hy daar wees, as jy met die woord uitroep, gaan hy daar wees. Hy is gereed om daar te wees, hy is gefokus met jou. Jy op standby, die dokter sy foon moet aanwees. As die hospitaal sê, en hy sê, hy is op standby, en sy foon is af, en daar is geen manier om om te contact nie, hy is in die moeilijkheid. Hallo? Maar die heilige geest, sy oor is gerig, die heilige geest, is sensitief tot enige vorm van hoe jy gaan uitreik tot God, en hy gaan daar wees. Soms met mekaar. Die vijand weet daar beginsel. Jy begin negatief praat, daar die moon van neerslachtigheid, daar die moon van depressie, hy kan daar wees vir jou. Daar die versoeking, wat jy begin die versoeking vat, en jy begin in Robbies ingaan, daar die moon, hy sal daar wees vir jou. Daar waar jy die ander kritiseer en altijd die issue het met iemand, daar die moon sien, jy, 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 ek sal daar wees vir jou. En daar ek ding kom staan, daar ek ding van verwerping, geest van twist en wat ook al, hy sal daar wees vir jou. Jy moet net roep, want daar die duivel kan net copycat. Maar as ek en jy kan verstaan, Jezus, sal die vader vraag om vir jou een te stuur wat daar sal wees vir jou. Kom ons sê, hy is daar vir my. Is die heilige geest, my broer, my sis. So wat moet die duivel doen? Hy moet seker maak, jy sal hom ignoreer. 
Hij moet zeker maken dat je zo so focus op je ander goed wat daar is. Wat daar is. Wat ons kan zien, nee, morgen wacht die moeilijkheid van mij. Je weet, take je dit moeilijkheid de naam van een persoon. Maar, hallo, en het ouwens wie het al daarin gezien? Hij vrees die moeilijkheid wat daar gaan wees. En dan amper breek je dat oor. Ek het jylle gesê, ek het jylle gesê, dit gaan gebeur. <laughs> Hallo, kom ons wat van, wat van ons kom ons sê? Ek het jylle gesê, hierdie woord gaan gebeur, hoekom? Want de Heilige Geest gaan morgen daar wees, om dit realiteit vir my te maken. Amen. Tweede een, versterker, oh. strengthener. Een paar mannen in elektriciteit vragen om die so van ons iets telk te kom verduidelik. Waar is Adam? Hij is hier ergens. Of hij is ergens bij die kinders. Iets in die lijn. Wat sê ons? Strengthener. Mijn broer, mijn zus. Hij zal je versterken, maar jij moet hem toelaat om jou te versterken. Die schrift praat van je moet jou versterk in die Heere. Je moet jezelf sterk maken in die Heere. In die oude testament sê net gewoon, wees sterk. Wees sterk in werk. Krijg niet de opdracht. Kling, wees sterk. Ping, sterk, daar gaat ons. <laughs> Jij moet die een toelaat wat jou gaan sterk maak. Maar onthou, hy gaan iets gebruik om jou sterk te maken. Die versterker gebruik iets. Daar is een zekere connectie met de versterker. Als ik zo so kan stellen. Papi, daar praat ons nou. Hé hey man, hé hey man. Betekent dit niet mensen versterker nodig? <laughs> dit was niet mooi, niet nee. <laughs> Oké. Okay. Ik praat niet van ek en my vrou nie, ek praat van wat ons nou al gehoor het van ander mense. Wat wil ik vir julle sê? Oké, okay, versterker. Versterker. Wat betekent het? Moet ik mooi voorbeeld daai, kom ek gebruik kom. Moet ik vandaag skree? Ek weet niet hoe dit gebeur het nie, ouwens, ek weet niet hoe die moos is gepraat met oor een miljoen of twee of drie miljoen mensen nie. Ek weet niet hoe dit gebeur het nie. Onthou dat hierdie klankmanne, ons moet nou nie, dit was een dag van Mooses vraag. Maar in elk geval, ja, twee, tussen twee berken gestaan, sê die een, sê die een uh, gedeelte in die skrif. Maar in de zichzelf denk ik, dit was nogal een miracle. Maar dit maakt dingen makkelijker, nee. Als we eng is daar met een miljoen staan, en hij moet nou proberen uit homself dit recht te krijgen dat een miljoen om zal worden. Maar die versterker maakt het zo so ontzaglijk makkelijker. Ontzaglijk makkelijker. Heilige Geest wil het ontzaglijk makkelijker voor jou maken in jou leer. So die demonische geeste ook. Jij kies negativiteit, die demon van negativiteit. Kom ik maak het voor jou makkelijker om negatief te wees. Zodat so jij versterkt wordt om nog harder jouw negativiteit uit te blazen. Jouw verzoekingen, dat je geeft wat je kan praten met iemand, dat je oordeel wat je kan uitspreken, dat je kritiek wat je kan hebben. Kom ik maak het voor jou makkelijker. Kom ik versterk jou om nog meer beter te wees, om nog meer verzoeking te hee, om nog meer depressief te wees. Maar kom ons hier niet in Jezus naam. Ik ga die versterker toelaat, die Heilige Geest. Wat mij, He will strengthen me. He will strengthen me. Amen. Not by power, nor by might, but by my spirit. Dit is een skrif oor die versterker, the strengthener. Zachariah 4 vers 6. Ek weet jy skryf om nie, want jylle ken hom. Daar sê ek, bly. Nummer 3, die berader. Counselor. Psalm, waar is ons hy? Psalm 1, vers 1. Salig, wel geluk salig, driemaal gelukkig. Het is wel met mijn ziel, dat is geluk, het geluk, ek is zalig, dat is een blessing, driemaal gelukkig. Wel gelukzalig is die man, wat niet wandel in die raad, in de council, in die raad van die goddeloze. That he walks in the council of the Holy Spirit. Blessed is the man, 
that doesn't walk in the counsel of the ungodly or the wicked, but he walks in the counsel of the counselor, the Holy Spirit. So, he stands by you, there where you stand, there where you stand, and there where you begin to loop, is the rat there. The counselor will counsel you what to do. Die berader. Sy raad is daar. Ons het met mekaar, gee ek vir jou inlichting nie, ek gee vir jou uitnodiging, om verhouding met die heilige geest oop te maak. As jy dit nie hoor nie, het jy niks gehoor nie. Nummer 4, intercessor. Intercessor, is dit nie Romeine 8, ne? Kan nie skryf Romeine 8. Ons weet nie wat om te bid nie. Maar die heilige geest tref ons in met onuitsprekelike sichtinge. My broer, my sis, as jy nog nie in tale kan bid nie, dit is Godse wil vir jou. Dit is Godse wil vir jou. Dat jou geest sy taal moet kan voice kry dier jou lichaam, dier jou tong. Laat toe en maak seker dat iemand vir jou bid, dat jy jou kan beijwer vir die gaves. Een opdracht, een opdracht dat jy jou beijwer vir die gaves. Al sê, laat dit so wees, maar die heilige geest tref vir jou in. So, ek sê altyd vir die ouwens, weet jy, wanneer jy bid, vir al ouwens wat nou nog nie mooi lekker weet, wat die ding is nou hierdie situasie met preek en tale. En ek sê vir die persoon, weet jy, het jy al gebid, en jy praat met vader, en jy voel, ek wil nog bid, maar ek het nie die woorde om te bid. Dit is in daar die plek waar heilige geest wil inkom en vir jou die woorde gee, wat jy nie weet, wat het is. Hallo? En in daar die plek, het die Heilige Geest die recht, het die Heilige Geest die recht, om jou gebed te maak, een aanbidding tot God, een vraag tot jou, een gebedsbede tot God, of een intercessie vir wie ook al op hierdie aarde. Wie ook al op hierdie aarde. As jy available wil wees, en sê, jyre, if you move to the left, I will move, hoe gaan hy jyre? If you move to the right, I will move to the right. Daar was maar so een geliet gewees. Nee, onthou jyre. So een, so een klein rikkie gelede. En waar die lei, daar sal ek gaan. Makkelijk om te sing. Maar weet jy, waar die lei, daar sal ek gaan. Jy sing dit, where you lead, I will go. Where you lead, I will go. Net drie minuten later, wanneer daar een tale gesing word, net drie minuten later, will you go where he lead? Heer, dat jy besluit, ek gaan ook in tale sing. En as jy net bykie kan sing, dan moet jy vir al hier sing. So dat jy saam in die globale, of ek kan besê, the corporate anointing, kan push om deur te breek, jy deur te breek vir wanneer jy op jou eie is, en in tale moet bid. Wat God ook van jou vraag. Spring in die stroom, en laat die stroom jou vat, so dat wanneer jy in jou binnenkamer is, en die levende water moet vloe, en dit moet een rivier word, Johannes 4, dan het jy geleer om in die stroom te spring, en jy is versterk. So, waar jy leid, daar sal ek heen gaan, wanneer ek in tale bid, sit jy hier, of jy staan hier, en jy het die lied gesing, jyre, waar jy leid, daar sal ek heen gaan, En drie minuute later leid die Heere jou in Argentinië in, want we bid vir drie kerke wat bezig is om onder toe gaan, en het is een groot helse gemors in die kerk. En waar jy, hy jou geleid, het jy heen gegaan. Jy gaan in die hemel eerst weet, dat jy actually vir drie kerke in Argentinië gebid het. Maar jy het nie een oulike ouliekie gemaakt nie, toe jy die lied gesing het. Jy was oop, En daarom sê ek, soos bid hy ons, ek lag so, ek onthou die voeries op een stadium, toe die kinders in die school was, hulle was in die christenskool, en ek het so'n piekie rof vergaan, maar die ma was nogal vierig met gebed. En hulle het in, hulle blij in Brandvoort, en hy het net op een stadium vir ons gesê, hy was in die jeug, die kind, die seens. En hulle kan het nie hou nie. As ons in die kaar klip, in Bloefontein, tot in Brandvoort, bid ma in tale. Dis tale, al die jylle half hier. Ja, ja, ach, maar ek sê, jy my, 
Wanneer jy jou kerkle man, wanneer jy enkie gaan loop, begin som net met tale. Wanneer jy na die meeting in gaan, begin net in tale. Maak het een levensstijl. So, ek moet soen toe gaan. Hoe loop een mens nou weer? Links, rechts. Of is het twee keer links en dan rechts? Twee keer links en dan rechts? Jy gaan nie geloof nie, maar jy gaan so in die rond te gaan. En so gaan jy loop. Dis fysika. Ok. Of is kinder. Jy gaan so loop. En baie keer, so loop ons in gebed. En ons dink, dis intercessie. Maar, ons gebed is soos die passer. So, ek sê net, my moet my sis, en dan raak ek so my moedloos in gebed. Betek keer as jy in tale bid, kan jy een release ervan. Jy kan, because weet jy wat, iets het gebeur in die geest. Weet al, betek keer, when you accomplish something, dan voel jy hierdie satisfactie, nie hierdie praat op een verkeerde manier, nie, maar net hierdie, yes, is het gebeur, en het was productief, en daar was een sekere vrug, dat iets gebeur vanuit dit. Het iemand al soeies beleef, ek geloof so. Betek keer sal jy een bewys sien, wanneer jy in tale gebid het, en die release wat jy ervaar, van hierdie, soos een satisfaction, vertrou God, dat jy so in tale kan bid, dat die heilige geest so intercessor kan wees, in en dier jou, dat jy kan ervaar, wanneer die heilige geest een release gebring het, een geboorte, my kinder is verweek, in barens nood is, tot het Christus jylle, in jylle gestalte gekryd, Paulus was rarig nie, fysies in barens nood nie, hy het geen identiteitskrisis gehad nie, hy was in die geest, hy was in intercessie, in een intercessie, ek is in barens nood, ek is gefokus in my gebed, tot het Christus in jylle gestalte kry, want op een ander plek sê hy, ek het jylle aan een man voorgestel, en dit is Christus. Mag jy verstaan, so iets hier van barens nood, hoopelik nie te veel nie, maar verstaan, van daar is een focus. Ek wonder of ek een nou hier so'n pimpel op my skouwer het. Ek weet nie of een vrou wat in barens nood is, daaran dink nie. Misschien een blond. Sorry. Wat wil ek sê? Nee, daar is een gevoek, as eer die kind moet uit. Ek is nie, dit is nie negatief oor die kind nie, glad nie. Maar hoekom raak ons negatief as ons moet bid? Eer die kind moet uit. Ha! Ha! Disgustable, vies, ek stop so maar net, weet, hoekom? Die natuurlijke persoon, die vrou, gaan het nie eens doen nie. Hoekom kan jy dit dan doen, van die heilige geest jou in intercessie in die barens nood invat? Nee, my broer, my sis, jy kan nie dit doen nie. You cannot abort the intercession that Holy Spirit wants to bring. Jy kan nie leer om te aborteer wanneer jy van een stel is, dat het in jou groei. Hallo. Intercessie is nie net die geboorte nie. Intercessie is, Heilige Geest plant die plaat hier die saaikie in jou. Betek hier weet ons dit, betek hier weet ons, ek ervaar die Heilige Geest sê, ek moet vir die volgende maand bid vir Denemarke. Of ek moet bid vir die, een sekere school. Of ek moet bid vir die jeeg, of ek moet bid vir die babas, of ek moet, hallo? Hallo? En ek laat toe, en sê, Heilige Geest, sit iets in my, ek wil leer, ek wil leer om saam met die intercessor te wees, want ek is een medewerker van God. Wat van, jy van die kaats om te sê, Heere, sit een saaikie in my, wat moet groei, dat ek in barens nood kan kom, totdat, 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 Christus gesien word in daar die school, totdat Christus gesien word in daar die hospitaal, Tot het Christus gesien word, daar in parlement, dier 1 of 2 of 5 of 10, ouwens wat skerp dier die Heilige Geest geleid word, en ons bid hy Daniel, ons bid hy Josef in die parlement in. En as hy sy mond opmaak, gaan die Geest van God daar wees. Heere, sê daar die saak in my hart, ek gaan moet kies om nie selfsichtig te wees, om nie te bid vir my eie goeie kies nie, want ek nie een ITM verhouding het met die Heere nie. Amen. Oh, come on, man. Is jylle met my? Intercessor. 
advocaat. Wat is daar een advocaat? Advocate. He is your advocate. Owens. Dit is die een wat weet. Gaan jij afhankelijk wees en betek hier, in hierdie geval, soos intercessor wat jy in taal is, in hierdie geval, stil bly. Wat gaan die advocaat vir jou sê? Hy gaan op een professionele manier vir jou sê, hou jou bek. Ok, so dit beteken, hy gaan nie so dit sê nie, hy gaan dit op een ander manier sê. As jy die advocaat vertrouw in die hof, wat gaan gebeur? As jy vijf breincelle het, wat jy het, jy gaan stil bly. Jy gaan stil bly. Jy gaan stil bly. En jy gaan die advocaat vertrouw. Laat hy die advocaat wees, wat stem gee dier die woord. Dat betek hier, moet jy net eerst stil bly. Hier in hierdie situasie, ek weet nie mooi wat nie. Ek weet nie mooi wat nie. Baie skryf wat sê, die strijd behoort aan die Heere. Jy kan hom daar baie skryf by advocaat. In die hof, hy sal vir jou stry. Wanneer die veroordeling wil kom, hy sal vir jou stry. Wanneer die vijand in jou wil kom, en hy kom met redenatie, hy kom met redenatie, onthou die duivel kom met redenatie na Jezus toe, hallo, en hy het in die hofsaal van versoeking, het hy geredeneer met hom, maar hy het net die woord, hy het net die bewijse gebring, die advocaat bring net die bewijse, hallo, die advocaat kom met die bewijse, en sê, jy kan van die klippe brode maak, ne, hy kom net met bewijse, wat sê, daar is dan ook geskrywe, kom ek geef julle die bewijse, advocaat, meester, 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 advocaat, kom ek bring, op die tafel, wil ek net hierdie volgende bewijstukke lever, ek wil nie die volgende bewijstukke lever, en dit is die woord, dit is die woord, dit is die woord, maak seker jy die bewijstukke van die advocaat gelees, maar daai ou, wat daar so sit in die hofsaal, en die vijand wil al hierdie klomp gaan mors praat, Jy gaan stress oor alles wat hy sê, want jy het nie gekyk na die bewijstukke wat die teendeel bewijs, dat jy weet, jy is veilig. En die advocaat heilige geest gaan vir jou sê, jy is veilig. Ek het het. Ek het. Ek sal jou herinner aan die woord van God, sê Jezus, en hy sal dit verduidelik, die woorde van Jezus. Daar is krif wat ons nou net gelees. Die bewijstukke is daar. Maar jy sit in jou stress, jy sit in hy vrees of daar onzekerheid en hy spanning, Want ergens laat jy nie toe dat heilige geest vir jou die bewijstukke oopmaak en sê, die strijd woord aan my, ek gaan vir jou strui, ek is die advocaat, ek is die een wat die dinge laat by mekaar kom. Wat in die hoofd sal rechter, jury of wat ook al systeem, daar is aanklaar, gaan ons stil bly, niks te sê, hy het niks te sê, hy het aanklaar wat jy wil aanklaar, hy het niks te sê. Want jy het die heilige geest toegelaat, Maar jy kan besluit in die hofsaal van jou kop en van jou hart, gaan jy die aanklaar toelaat. Jy gaan een verhouding met die aanklaar hee, wanneer jy ander wil aanklaar, maar wanneer jy ander aanklaar, he that judge will be judged. Die aanklaar sal leef in jou. Jy sal die stem van die aanklaar verstaan, maar jy sal nie die stem van die advocaat verstaan. Jy kies die verhouding met die heilige geest en dat hy die bewijstukke vir jou wees en oopmaak. Dan vat jy nie die stem van die aanklaar nie. So as iemand jou kritiseer, my boek my sis, wat gewa, as jy wil weet of jy die stem van die aanklaar waar jy keer vat is, wanneer ek en jy die goeie kies persoonlik vat. Wanneer iemand jou nie getekst het nie, wanneer iemand jou, wat noem my dit, gebloedtik het, maar hy het om jou nie gedreentik nie, of jy het jou nie geantwoord, of jy het jou nie dan tik hulle jou of, nee, so iets, net partij, maar as ek besef, ja, die advocaat, wat sê die advocaat van wat hierdie ou nou sê, die anklaar sê dit, die anklaar sê dit, jy kyk vir die anklaar, jy gaan opstaan, jy gaan nie iets met hom, jy gaan nie so oorloop, die sekuriteit gaan jou uitvat, boetman, hallo, gedra jouself, Sê vir jou vlees, gedra jou self. Kom ons sê dit, gedra jou self. Ok, so jy praat met jou eie vlees en sê gedra jou self. Sit op jou plek man en bly stil. As die aanklaar kom, 
En jy kyk links in die antwoord, dan gaan jy en jy kyk rechts na die advocaat. Wat gaan hy sê? Wat gaan hy sê? Wat gaan hy optel? Hy gaan so papier of een ding, net betekend, optel. En hy gaan sê, ach, ek wil net hierdie die volgende. I just want to submit the following. Ek sê, want ek gloe, hierdie gaan die saak bereder. Ek gloe, hierdie gaan alles finaal maak, dat hierdie saak uitgegooi word. Hierdie veroordeling, hierdie gesag wat hierdie aanklaar het, hierdie saak word uitgegooi. Hy het nie meer gesag nie, daar is geen doel met wat die aanklaar tot jou bring nie. Want jy het toegelaat door die heilige geest, die advocaat, vir jou die bewijstikke oopmaak en jy het rustig begin raak en nie een frikke zooi tentrum begin gooi daar so in die hofzaal nie toe die vijand jou in die hofzaal insleep, want die aanklare geef jou ding, en sê, jy kom, 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 jy is skuldig, kom, kom, sit jy hier, en in daar die plek, waar jy aangeklaar word, alles loopt in goede mee, kom, die advocaat, en hy surprise jou, en hy surprise jou, met wat, wat is daar vraarachtig, in die bewijstuk, wow, ek het dit nooit gesien, Asseblief, my broer, my sis, maak seker hy vingerkie na jouself en die vingerkie na ander. Advokaat, helper. Helper. Al wat jy daar, een ding wat jy kan bijskryf is afhankelijkheid. Eindelijk die eindste Johannes 15. Sonder jy kan ek niks doen nie. Ons het baie daar oor gepraat, wat jy sê, sonder God kan ek niks doen nie. Wat, wat, wat is dit? Wat? Sonder God kan jy nie jou naaste vloek nie. Goeiemorgen, ja, jy kan jou naaste vloek, maar sonder God. Maar ek kies om afhankelijk te wees. Ek kies om te sê, ek kan niks doen sonder God. En ek gaan niks doen sonder God. Dis my keese. Ja, as jy saam met die Heere, daar jou klap moet gee, eh, Kijk eens na jou gewete en jou integriteit en jou karakter. Voor jy sommer besluit nie, dit is wat die Heere ook sou sê. I'm going to give him a piece of my mind. Mag dit die mind of Christ wees. Ach, nou ja. Daar so, so die helper. My boek my sê, soveel keer staan hy gereed om te help. Staan hy gereed om te help. Dat hy ons my wil voeter en hulle al hierdie verskrikkelijke goed vir my sê daar, in die wangelo, hierdie groot man, en hy sit my neer daar so op die bed, en ek sê, jyre, jy sien hoe groot hy is, en hy sit, en hy, en hy sê klom goed, en, en hy, lekker, hy, 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 hy taart, hy wil hee, ek moet reageer, en die feest is hier voor my, en als, en op een stadium, toe sê ek vir hom, jylle het, dis jylle wat dit doen, en dit doen, en hy sê, sê, ek is ek, aan die klomp woorde, en ek dink so, en ek, toe hy dit so in my gezicht sê toe, jy weet dan, dan weet jy waarom jy hulp te soek. En ek praat skielik so met die heren, en die heren sê, ek het nie vir jou gesê om dit te sê nie. Hallo, hou jou sy mond, toe die heren vir jou sê wat om te sê. Och, ek praat eerste met myself, tydelik. Maar, ek geloof die heren kan ons help. En toe bly ek stil, en toe bly ek stil, en toe gaan hulle aan, en toe gaan hulle aan, en gaan hulle aan, en op die ouwe, en toe hulle Jesus begin vloek. Toe ervaar ek net die release. Ek sê nie, het vry klomp. Julle gaan allemaal brand in die hel. Maar hulle verwacht, ek is, ons stel nou nie nice ookie te praat, van hoe, Johannes 16, jy weet, ek sê, julle is so een klomp fools. Want God vat julle nie hel toe, en julle vat julle self hel toe. Jylle gaan vir ewig brand in die hel. Geluk. Ek wil nie vir jylle sê nie, ek wil nie na wat eerst dink aan my aan, om te probeer, ek probeer dit uit my kop uit te hou, dit wat ek die dag onthou, wat hulle gesê het. Maar dit is, ek weet nie of die duivels soeke goed sal sê nie, want die duivels erken wie Jesus is. Maar in elk geval. En, en ons sit so, en op die stadium, is dit stil, en ek ervaar, ek moet net die stilte los. En so op die vraag, ek kan nie een speld oorval nie. En op die stadium sê ek nie, maar weet jylle, 
eindelijk voor God is hier is so ontzaglijk kostbaar. Daar half hier wordt drie ure tot twee uur in die ochtend. En jy, ty wie ken die story, wie onthou die story? 1, 2, 3, 4. Greid. Koop jylle breakfast dinsdag. Greid. En, uh, en ek begin praat, en tot so twee uur die ochtend gaan terug, vier uur opstaan, vir boots en alles, en die reinkie van die bed, jy weet, vir inspeksie, oor oh, paar sal het onthou, vir die inspeksie recht maak, vier uur in die ochtend, daai aand nie, hulle soek my weer. Ek sê, gaan nie, gaan nie, ek is vrek. Ek sê nie, hulle soek jy weer, pastoor, ons gaan van jou help, ek sê, pastoor nie, by nickname, pastoor my nie, ons gaan jou help my nie, vir die inspeksie, gaan, 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 die ouwe wat my die vorige aand gegryp het, en met mooi F woorde nie, 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 nie mooi woorde, wat in die F nie, maar, um, Hy kom en sê, Dominie, kom, 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 sit hier so, onthou jylle. Hy sê, ek het hier die kamer oopgemaak, ek gaan buiten staan, hier is ons dertien van ons, wat ons harte vir die heren wil gee. <laughs> hy sê, ek gaan hulle een een instuur, en laatste gaan ek in, kom, hy reel so met die hele evangelisatie veld toch, hier die ouwe wat my gegryp het die vorige aan. You never know, die wat God op jou pad gaan stuur, my broer, my sis, die helper, die heilige geest. Die helper, die heilige geest. Al die pad wat ek daar gesit het, en hierdie ouwe soot ek keer in gang hier in my gezicht, het ek hier stil in my geest, net in tale gebid. Ek het nog steeds nie na die ene sin mooi gesê, duidelik nie naast in my gesê, van die heilige geest af nie, maar van daarna weer die heren net gehaal. En die aand het die ouwe soot op die keer in gekom, na die duivels het uitgegaan, van die ouwe, van die atheist het hulle longe losgeskrik, maar ach, Ja, aan die ene kant was dit lekker om te sien, hoe hierdie atheist is eeuwiskielik stil word, met goed wat hulle toe sien. Maar, en vandaar het die ding net begin, en die ou was soos een, hy was soos een vechter vir die evangelie, as ek dit so kan noem. Maar, die helper, die heilige geest, jy is versichtig, jy, vertel nie vir hom, hoe hy jou moet help nie. Maar dat jy vir hom, vraag en dat hy vir jou verduidelik en betek hier wil hy nie vir jou sê hoe hy jou gaan help nie want jy gaan het opmors so ongelukkig vir my vlees is helper onder heilige geest as helper het het baie keer met geloof te doen van let go and let God afhankelijkheid, afhankelijkheid, afhankelijkheid ek moet terugstaan en laat God oorneem laat God oorneem hallo Daai sies maanden wat ons een plek gesoek het, toe ons gemeente geplant het, ai, 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 toe laat het God oorneem, jy weet die heren, neem met oor sy blief, neem met oor, maar ons kyk, ons kyk huise en plaas vir Afrika, elke dag het ons verhouding net met agente, nie wat maar in die gemeente, ons gaat net oor, en waar ons gaan, heren, ons het die hulp nodig, ons het die hulp nodig, en dit was nie, hier voorbij rui, met geloof en vrede nie, met frustratie, daar voor Gwen Bali gesit en uitgeroep na die heren, en sê, heren, ek mors my tyd, wat gaat hier aan? Maar aan die einde van die, wat gaat hier aan? Aan die einde van die tentrum, moet ek oorgee, en sê, heilige gees, help my, ek weet nie wat om te doen nie, en by die stadsbeplanner gaan sit, Heilige Gees, help my, ek het geen strategie nie, ek weet eindelijk nie, wat maak ek hier nie, wanneer hy het nou die kerk vir ons voorsien, met die verskrikkelike Mariko Prijs. So wat maak ek nou weer hier, so by die stadsbeplanner? Ek praat nou met hom, hoor, wat kan die mens bouw op 7 hektar, kan jy kerk en Christen school kampterrein, is daar genoeg spaas hier op die 7 hektar, wat nou aan Jaak behoort? Ek het gesê, hy skuld my, want ons het baie gebid vry grond. Maar, En niks, 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 niks. Maar net toe die ou toevallige siniekie. En die toevallige siniekie, onthou jylle. En ek sê vir die staatsbeplanner, vir interessant tyds onthalde. Want dit is my uit wie, aan wie behoort hierdie grond, waarop ons vandag sit. Vir interessant tyds onthalde. En toevallig, die enigste ou in die gemeente, met die twintig werkendes wat in die gemeente was, die enigste ou wat geweet het wie sy grond het was, was saam met my in die vergadering. Later het so uitgevind. 
Niemand in die gemeente het verder gereed, dat het aan een persoon behoort wat in die gemeente is. Hallo, is ons nog met mekaar? Wat ik net vir jou sê, chaos in die hele proces, chaos in die proces, en ek staan en geloof vir hierdie ding, dis Godse strategie, daar is 7 hectar, dis Godse strategie, Jij bid en jy praat en ek vraag om verskoning dat ik oor die 20 keer daar so klop en daar wil ingaan en daar plek wil kyk en wil bid en weet nie wat als. nie. Maar daar ding ik wat jij dat sê, vir interessant is onthalwe. My boet my sis, kan so absoluut die heren wees. Nie vir 7 hectare vir 1.3 miljoen nie, maar 215 hectare vir 7000 rand vir die oordracht wat net God doen. Ek wil jou net weer, ek weet julle ken, motiveer my net, laat die helper toe, op oomlikke wat jy dink, net vir interessantheids onthalwe, wat jy nie eers dink, dis daas is enigsins die strategie in die lijn nie, kan het absoluut God wees. Wat doe ek, ja ou bel, nee, wo, 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 stop, ons net eer gister gevoel, ons moet net die grond vir die kerk geef. Wie was dit? Wat die duivel met hulle gepraat het? Gelukkig nie. Het was die helper, die heilige geest. Hallo? Wou sê dankie? Maar as die pastoor sê, ek gaan bid eers weer. En toe. En die heer het gedoen. Amen. My broer en my sis, hoeveel goed le daar? Hoeveel goed le daar buiten? Wat God vir jou wil gee, wat die heilige geest vir jou soveel keer al wou gehelp het. Maar wat ons mis, want ons mis die bus met die vir interessante is onthalde. Van dit vir my, wie is die grond is hierdie? Ok, laas die een trooster. Die trooster. Die trooster, my broer en my sis, heilige geest die trooster. Hy sal vir julle ander trooster stuur. Ander trooster. Hoekom, want Jesus is een trooster. Jesus was die trooster. Maar trooster is nie, ach sies toch nie. Hou net op huil dis nie wat troe, die woord troe is in beginsel van praat nie, en Jesaja praat die profeet oor troe is my volk troe is my volk, maar comfort trooster praat van die comforter, maar in die woord comfort, in die context van dit praat het van die geneesing praat het van die geneesing in die comfort where God wants to bring healing hy is die een wat die geneesing hier binnen wil bring Want in die geneesing is die comfort. Hallo? Hy wil jou daar diep aanraak. En dat jy die troos beleef, die vrede beleef, die vergenoegdheid beleef, die vervulling beleef. Ek wil ons kan duisend woorde sit, maar wat ons met die vorige facette ook kan sit, maar vooral op die focus met trooster, dat daar nie een huil in jou is nie, dat daar nie een breek in jou is nie, maar een gebrokenheid. Nie een breek nie, maar een gebrokenheid. Nie een verslaandheid nie. Hallo? Nog geef my een wat pas. Verwonderdheid. Nie een verslaandheid nie, maar hierdie bewondering vir jou God. Wanneer ek in bewondering staan, my boet my sit, weet jy, wanneer staan jy in bewondering, wanneer jy vergeet het, op die oomlik staan jy nie in negativiteit, staan jy nie in verslaandheid, staan jy nie in depressie, staan jy nie in die goeikies nie, want jy were captured by beauty. Jy was, ek staan in verwondering en bewondering. Die bewondering het jou gesteel weg van die negativiteit, weg van die spanning, weg van die angstigheid, weg van die goeikies, al die goeikies. En die Heilige Geest as trooster bring jou in een bewondering van die lewe. Een bewondering van wie God is. Bewondering van wie Jesus as die geneesheer is. Laat hom toe om jou in bewondering te maak. Bring tot God en tot die waarheid en tot die lewe. Dat jy lief is. Lief is vir God. En die liefde sal met die vrees deel. Amen. Amen. Heere, kom en ek bid het, jy sal elkeen aanraak in hierdie plek. Ek wil jy ons moet net staan. Ek wil jy, jy moet net, soos wat jy staan, focus op die heilige geest. 
focus op die heilige geest. En net met hom praat. En net met hom praat. O oh, Heere, ek bid dat u met elke man, elke vrou in die plek, u met hulle sal praat. Heilige Gees, ek bid in hierdie seisoen, soos wat ons stilstaan vandag, en sê, wow, dankie Heere, u het die ander trooster gestuur, u het toe die Heilige Gees gestuur. En die eerstens wil ons as gemeente, as boetes en sissies en Heere, wil ons sê, vergewe ons, wat ons nie altyd verstaan het om op u te focus, en waar ons u geignoreer het, Heere. Heere, ons, ons klim uit die plek uit, ons is nie meer gedoop in bitterheid, gedoop in vrees, gedoop in negativiteit, gedoop in kritische geest. Ons klim uit daar die plek uit. Ons vraag, Jezus, doop ons op niet, vervul ons op niet, met die heilige geest, asseblief. Asseblief, Heere. Ek bid, dat u self sal openbaar, Heere, ek spreek het oor die vergadering, dat u self sal openbaar, as die een wat by hulle staan, wat staan, so gereed staan om te help, die een wat hulle sal versterk, ek bid vir een versterking hier die Heilige Geest, dat u woord, en wanneer hulle in gebed gaan, wanneer hulle in die woord in gaan, dat hulle sal die versterking van die Heilige Geest ervaar, Heere, dat hulle die, die counsel of the Holy Spirit, dat hulle gelukkig sal wees, omdat hulle die raad van die Heilige Geest sal vat, al skop het in logika, die intercessor, Heere, ek bid dat elkeen van ons vanuit die plek van selfsig sal beweeg, vergeef ons vir selffokus, maar Heere, dat ons beskikbaar sal wees, so that wherever you lead, we will go, selfs van ons binnenkamer, selfs hier, Heere, van ons in tale sing of bid, waar jy ons ook al wil gebruik, sublief Heilige Geest, kom en doen dit, Heere, ek bid dat elke nie so sal toelaar dat die advocaat is, dat die feit met mense in die harte sal verdwijn, sal verdwijn, maar dat hulle die advocaat die heilige geest sal inroep, wat die bewijsstukke sal gee uit die woord van God. Sublief, sublief Heere, vergewe ons, wat ons die advocaat nie toegelaat het, toe die aanklaar ons in die hofstaal ingevat het, met ons vlees. Vergewe ons Heere, ons sal nie in daar die hofstaal ingaan, sonder die advocaat, die heilige geest, wat ons gaan, wat ons gaan laat verskrik staan, van bewondering, oor die bewijstukke, van het die woord, met die bewijstukke, van het die woord, ons kies die, heilige geest, as advocaat, dan kom heilige geest, plus geblief, as helper ook in ons levens, jyre vergewe ons, waar ons so makkelijk onafhankelijk kan wees, en dink volwassenheid is onafhankelijkheid. Leer ons hoe om in wijsheid afhankelijk van u te wees, Heere. Dat ons nie ons eie ding sal doen nie. Dat ons nie net sal vraag dat u ons moet kom help en wat ons wil doen nie. Help ons om u hulp toe te laat, Heere, op u unieke manier, soos wat u in die jaloerse liefde ons wil help, maar wil help so dat u alleen die eer sal kry, Heere. Leer ons die lewe, Heere, en as kamfitter bid ek toch vir elke boete en sissie in hierdie plek, wat selfs alleen voel. Heere, dat hulle net op niet sal besef, wie is u wat by hulle is? Wie is u wat by hulle is? En ek bid dat, daar geneesing sal kom in harte, so dat ander boete en sissies nader kan kom, so dat die vrees verseer krij, die vrees verseer krij, die vrees vir teleerstelling, sal verdwijn in Jesus naam, in Jesus naam, soos vir die heilige geest, as trooster, as kamfitter, toegelaat word, in die warmte, van die embrys, van u as God, in ons levens. Dank u dat u een speciale, speciale werk doen, in hierdie tyd vooral, in ons levens. Ons vraag het, in Jesus naam alleen. Amen, amen.